good morning ladies and gentlemen good morning from uh, Dallas Texas uh, how are you doing this morning one of my students he asked me this question yesterday that sir why we prepare cash flow statement like what's the need of preparing the cash flow statement when we are preparing the income statement and balance sheet in the financial statement what's the need of preparing cash flow statement and there was one more question to main dono ka koshish karta hu uska jawab do dekhiye income statement which you call it statement of comprehensive income wo aap kyun banate hain wo jo aap banate hain wo that's also a performance statement lekin that is based on accrual concept lekin jab aap cash flow statement ki baat karte hain to cash flow statement banti hai on the basis of real cash inflows and outflows yani ye cash basis pe ban rahi hai aur wo accrual basis pe ban rahi hai cash flow statement is also a performance statement jo aapki liquidity position batati hai लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वी आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम वो भी तो बनाते हैं और बैलेंस शीट में भी यू कैन सी कैश एंड बैंक बैलेंस और कंपैरिजन भी आपके सामने मौजूद होता है पिछले साल और इस साल का तो आप देख सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर व्हाट वाज द कैश बैलेंस एंड व्हाट इज द इंक्रीमेंट दिस ईयर तो बैलेंस शीट भी तो है तो व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो देखिए बैलेंस शीट जो है वो आपको एक टोटल एक बर्ड्स आई व्यू दे देती है कि हां भाई इतने से कैश बढ़ा है इतना इनफ्लो हुआ है लेकिन उसका ब्रेकअप कि ये कैश क्यों आया है किस हेड में आया एंड दिस वाज़ द सेकंड क्वेश्चन वो जो उसने मुझसे पूछा कि व्हाई वी व्हाई वी हैव ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट तो भाई सवाल ये है कि कैश का आना ये तो बैलेंस शीट ने आपको बता दिया लेकिन वो कैश क्यों आया वट इज द रीजन वेदर इट्स फ्रॉम द प्राइमरी रेवन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द बिजनेस वेदर इट्स ड्यू टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसी एसेट को बेच के आए हाँ कुछ शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेंट्स जो है इक्विटी पार्टिसिपेंट उनकी वजह से है ये आया किस वजह से कैश लेकिन आप अपने ऊपर रख के देख लें आप घर में बहुत सारा कैश लेके आ गए घर में पार्टी शार्टी हो गई नेक्स्ट डे यू आर आस हाउ डू यू गेट द कैश और आपने कहा कि जी वो तो गाड़ी बेच दी ना तो इसीलिए रात को तो किसी को पता ही नहीं चला गाड़ी बिक गई गाड़ी बेच दी तो क्या कहेंगे लोग आपको घर वाले हाँ या आप बोलेंगे मैंने वो घर बेच दिया इस वजह से कैश आ गई या आप बोलेंगे नहीं घर और गाड़ी नहीं बेची आई गॉर अ लोन हाँ मैं लोन लेके आ गया हूँ तो भाई ये बताना बहुत जरूरी है दैट्स द नीड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको ब्रेकअप देती है कि भाई ये पैसा इस वजह से आया गया है ड्यू टू द ब्रेड एंड बटर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ड्यू टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉर्मली वन ऑफ होती है आपकी है ना वन ऑफ एक्टिविटीज है इसीलिए आप देखें जब इदारे में कोई मेजर ट्रांजेक्शन या कोई ऐसा इवेंट होता है तो नॉर्मली द सी एफ ओज और जो आपके अकाउंटेंट्स और जो आपके जो फाइनेंशियल uh, साइड के लोग हैं वो ये सवाल जरूर फिर पूछते हैं अपने आप से पूछते हैं ये मे बी दे आस फ्रॉम द इंटरनल स्टेक होल्डर्स उनसे कि हाउ दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू इफेक्ट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्योंकि शेयर होल्डर की नजर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे कि यार उसको क्योंकि उसको देख के वो एजम्पन भी बनाते हैं लेट्स से अगर इस दफा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज नहीं है तो हो सकता है शेयर होल्डर्स मे क्रिएट एन एजम्पन फॉर द नेक्स्ट पीरियड एज वेल क्या नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा और कंपनी का एक डाउनफॉल शुरू हो गया लिक्विडिटी पोजिशन है ये एक वजह एक वन ऑफ द इंडिकेटर इसलिए अगर आपको याद हो कपल ऑफ ईयर्स बैक आई थिंक इट वॉज ऑल एंड गैस कंपनी ऑफ पाकिस्तान तो जब उसके फाइनेंशियल आए तो एकदम शेयर प्राइस बड़ी अच्छा भाई ई पी एस अर्निंग पर शेयर वही इनकम स्टेटमेंट साइड लेकिन जब उसको सही तरह देखा गया तो पता चला जो जो कैश फ्लोज आए हैं वो इट्स नॉट ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो तो कोई वन ऑफ इंटरेस्ट इनकम उन्होंने चार्ज कर ली अपने जो रिसीवेबल्स हैं उन पर तो फिर फॉरन ही शेयर प्राइस वापस बैक टू नॉर्मल तो पता ये चला कि शेयर होल्डर्स जो हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से उनको ब्रेकअप मिलता है कि भाई किस जगह क्या चीज़ इसी तरह अगर आप देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये भी बताती है कि द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट के लेट से द प्रॉफिट नंबर आर गुड प्रॉफिट आर गोइंग अप एंड द कैश इज गोइंग डाउन तो फिर भी शेयर होल्डर ये सवाल कर सकते हैं क्या वजह है कि सेल और प्रॉफिट और इसके नंबर्स तो अच्छे हैं लेकिन कैश का नंबर डाउन है तो ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है वी डू इन डायरेक्ट मेथड वी डू सम रिकन्सिलेशन वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड गो टू कैश तो पता ये चला कि ये आपको ये नंबर भी देती है ऑल दो प्रॉफिट इज वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर कहते हैं ना प्रॉफिट इज ग्रेट बट कैश इज ऑलवेज द किंग कैश पे बड़ी नजर होती है शेयर होल्डर्स की और यूजर्स की सही है ना कि यार कैश इस मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट बहुत अच्छा हो लेकिन आपने कोई वन ऑफ इवेंट कर दिया मे बी आपका प्रॉफिट इस दफा बहुत अच्छा है क्रेडिट सेल कर दिए बहुत ज्यादा यू चेंज योर स्ट्रेटजी कोई आपने ऐसी स्ट्रेटजी लिया तो पता चला आपकी लिक्विडिटी पोजिशन जो है वो वीक है लेकिन प्रॉफिट के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो दैट्स वाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी तरह आप देखें कि ये बहुत
विच इज गोइंग टू बी पेड इन द नेक्स्ट पीरियड लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्स की फिगर होती है वो असल में पिछले साल का टैक्स आपने पे किया होता है यस और नो तो अब अगर आज मैं करंट पीरियड में इफ आई हैव बोथ द स्टेटमेंट मेरे सामने इनकम स्टेटमेंट भी हो और मेरे सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो और दोनों में जो टैक्स की फिगर है दोनों में जो टैक्स की फिगर है वो क्या नजर आ रही होगी लेट से इनकम स्टेटमेंट में अगर टैक्स की फिगर जो है वो ज्यादा है इनकम स्टेट या इनकम स्टेटमेंट में टैक्स की फिगर कम है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्स की फिगर ज्यादा है और दोनों करंट पीरियड की है तो इससे भी एक अजम्पन बनती है कि पिछले साल का टैक्स ज्यादा पे हुआ है इसका मतलब कारोबार अच्छा था अजम्पन ये कि टैक्स द फिगर ऑफ टैक्स इज कॉन्स्टेंट सही ना और इस साल इनकम स्टेटमेंट में कैश की फिगर कम नजर आ रही है इसका मतलब अगले साल जो टैक्स पे होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा इसका मतलब कारोबार कम है तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स भी इसीलिए ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस स्टेटमेंट सही ना जो आपको लिक्विडिटी पोजीशन बता रही होती है आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड यू हैव अ ग्रेट फाइनेंस डे थैंक यू